Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է բարի 3 ու այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Վեջուցեց կրտուկ փոքր մասրի գյուղի գերեզմանատան մոց սպանության եւ սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քերեկան վարույթ։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում միջատեպն ավարտվեց անդառնալի հետևանքով, որտու արվածների հետևանքը հոր մահներ։ Մերցեդեսը գողացել է ին մասնատելու եւ վաճառելու նպատակով մուշի ոստիկանների արագարձագանքման արդյունքում ծերքից ծեր կանցած մեքենան հայտնաբերվեց ամբողջական վիճակում։ Պատուհանի ճաղավանդակին թողնելով լինգը փախել էր խանութից գողության փորձը տավուշի ոստիկանները բացահայտեցին ժամերի ընթացքում։ Ըստ հարցման արդյունքների ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը իրավապահ կառույցներից ամենավստահելին է թողարկման սկզբում պաշտոնական տեղեկատվություն։ Փետրվարի 20-ին տեղի ունեցավ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ եւ Եհակը կողմից պատվիրակված ոստիկանության եւ ոստիկանության բարեփոխումների հանային ընկալումը հարցման արդյունքների ներկայացմանը նվիրված միջոցառուն որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարար Վահեղազարյանը Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանը Մազծեի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացֆլիշվիլին եւ Եահկ եւ Եվրամիության ներկայացուցիչներ Բացման խոսքում Վահեղազարյանը կարևորել է միջազգային գործընկերների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունը եւ շնորհակալություն հայտնել մինչ այժմ կատարված աշխատանքների համար ներքին գործերի նախարարը նշել է որ նախարությունը գտնվում է բարեփոխումների կարևոր փուլում եւ այդ ուղությամբ ցանկացած քայլ միտված է երկու թիրախների նվաճմանը ոստիկանության որպես մասնագիտացված ծառայության ձևավորում եւ հանային բարձր վստահության արկայություն ոստիկանության նկատմամբ Վահեղազարյանը անդրադառնալով բարեփոխումների հիմնական նպատակներին ընդգծել է համայնքային ոստիկանության որպես մասնագիտացված կառույցի ձևավորման հանգամանքը որն ուղղված է ծառայության վերայի մասնավորմանը եւ հանային վստահության բարձրացմանը նախարարը առանձնացրել է հաշվետու հաստատություններ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանություն հայաստանում ծրագրի շրանակներում եհակը կազմակերպած հանային ընկալման վերաբերյալ հարցում է որի արդյունքները կօգտագործվեն հանային վստահության մակարդակի բարձրացման ուղղված աշխատանքներում ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանն իր խոսքում անդրադարձել է տարբեր հարթակներում անցկացված քննարկումներին նա մասնավորապես ընդգծել է այն հանգամանքը որ բարեփոխումների ներկա փուլում տարբեր ոլորտային ուղություններով անցկացված հետազոտությունները թույլ կտան շարժվել ուղենիշային ճանապարով եւ գրանցված արդյունքների հիմքով նոր մոտեցումներ ներդնել ընդհացիկ աշխատանքներում հաշվի առնելով մասնագիտական կրթության որակի բարձրացման քաղաքացի ոստիկան փողգործակցության շրջանակները ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանն իր խոսքում նշել է նախարարության մասնավորապես ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների գործ ընթացում ներառականության եւ թափանցիկության ապահովման կարևորությունը անդրադառնալով բարեփոխումների իրականացման ճարապարի որոշ դժվարություններին Արփինե Սարգսյանը կարևորել է դրական հարձանագրումների համադրության բյուրեկանչյուր ուղղության լավարկման կապակցության համատեղ իրականացվող աշխատանքները խոսելով կառավարության եւ միջազգային գործընկերների աջակցության եւ բարեփոխումների գործընթացում ակտիվ ներգրավվածության մասին Արփինե Սարգսյան ընդգծել է միասնական նպատակադրման առավել մասնագիտացված եւ հանային բարձր վստահություն ունեցող ոստիկանություն ունենալու հանգամանքը Հազրադառնալով ընթացիկ ծրագրերի ներքին գործերի փոխնախարարը խոսել է եմը ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի ավարտական փուլի մասին եւ այդ շրջանակում կարևորել ոստիկանության որպես մասնագիտացված ծառայության ձևավորման եւ հանային վստահության չափման գործիքակազ ներդնելու ուղությամբ արձանագրված արդյունքները Հազրադառնալով իրականացված հարցումներին նա նշել է որ դրանք թույլ են տալիս վերանալ խնդիրներ որոնց ուղությամբ համատեղ ուժերով տարբեր լուծումներ գտնել է կոնսենսուսային մոտեցումների ձևավորման հանային նկարումների ճշգրտորեն չափման տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ունի փոխնախարարն ընդգծել է որ ներքին գործերի նախարարությունը այս գործիքակազմի կիրառումն օգտագործելու է հետագայում նաև գերատեսության կողմից հանային վստահության մակարդակի չափման գործընթացներն ապահովելու տեսանկյունից Արփինե Սարգսյանը նշել է որ հանային նկարման այս հարցումը աննախադեպ ձևաչափով է որ նա առավել կատարել է գործված եւ մեթոդաբանական առումով ավելի փորձ հարկված է Եահակ անդրազգային սպառնալիքների հարցերի վարչության պատասխանատու Իրֆան Սայիդը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համագործակցության համար նա ողջունել է ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը նշելով որ կառույցը հանային անվտանգության ապահովման ոլորտում առանցքային նշանակություն ունի խոսելով ընթացիկ բարեփոխումների մասին Իրֆան Սայիդը կարևորել է այս գործընթացում ոստիկանության նկատմամբ հանային ընկալման շարունակական մշտադի տարկումը նա հույս է հայտնել որ Եահակը կողմից պատվիրակված այս հետազոտությունը ինչպես նաև ոստիկանության բարեփոխ 
ծաղկախումների միտված եհակը այլ աջակցության ծրագրերը կնպաստեն հայաստանում ավելի պրոֆեսիոնալ ոստիկանական ծառայության ներդրմանը այս համատեքստում եհակը ներկայացուցի չհանազնացրեց համայնքային ոստիկանության ոլորտում համապարփակ վերապատրաստման ծրագիրը որը նախատեսված է մեկնարկել այս տարի հետազոտությունը պատվիրակվել է եհակի կողմից եւ ռամիության կողմից ֆինանսավորվող հաշվետու հաստատություններ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանություն հայաստանում ծրագրի շրանակում որն իրականացվում է միացյալ ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի մակի մանկական հիմնադրամի մակի բնակչության հիմնադրամի հետ համատեղ հետազոտություն իրականացվել է արին սայտ սանկախ հետազոտական ընկերության կողմից հանդիպման ընթացքում հետազոտական թիմի ղեկավար Ձիանա Ղազարյանը ներկայացրել է ոստիկանության եւ ոստիկանության բարեփոխումների հանային ընկալման հետազոտության արդյունքները մասնավորապես հարցումների շրանակում անդրադարձ է կատարվել ներքին ապահովության եւ անվտանգության ոստիկանության եւ դրա ստորաբաժանումների նկատմամբ վստահության եւ վերաբերմունքի գոհունակության հավակարգում կանանց ներգրավվածության եւ մի շարք այլ ընկալումներին Ձիանա Ղազարյանը նշել է որ հարցումներն անցկացվել են հունվարի 11-ից 25 նկատ ժամանակահատվածում հերախոսային հարցազրույցի մեթոդով ստանդարտացված հարցաթերթի օգնությամբ հարցողներն ընտրվել են պատահականության սկզբունքով պատահականորեն ձևավորված հերախոսահամարներին զանգեր կատարելու միջոցով ընդվորում չեն ներառվել գործող ոստիկանները եւ այն անձինք ովքեր ունեն մտերիմներ համակարգում հարցմանը նախորդած 6 ամիսների ընթացքում չեն հանդիսացել հհ քաղաքացի հարցմանը մասնակցել է մայրաքաղաքի եւ մարզերի 1801 բնակիչ նրանց գերակշիր մասը 60 տոկոս հայաստանի ներքին անվտանգային իրավիճակը համարել է այս կամային ձևաչափով անվտանգ ընդվորում լիարժեք անվտանգ համարել է հարցվողների 23 տոկոս իսկ ավելի շուտ անվտանգ 42 տոկոսը հարցվողների 45 տոկոսը լիովին կամ գրեթե լիովին վստահում է ոստիկանությանը 27 տոկոսը վստահության մակարդակը գնահատել է միջին նշելով որ ոչ վստահում է ոչ էլ չի վստահում ոստիկանությանը չի վստահել հարցվողների 22 տոկոսը ըստ այդ եմ կարելի է յեզրակացնել որ հարցվողների 72 տոկոսը վստահում է ոստիկանությանը կամ ունի չեզոք դիրքորո ներկայացնելի նշել է հարցվողների 11 տոկոսի կողմից հարցվողների 57 տոկոսը նշել է որ դրական վերաբերմունք ունի ոստիկանության նկատմամբ 27 տոկոս նունի չեզոք իսկ 15 տոկոսը բացասական վերաբերմունք ինչպես ոստիկանության այնպես էլ ստորաբաժանումների նկատմամբ վերաբերմունքը դրական է հարցվողների 50 եւ ավելի տոկոսի շրջանում ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունի հարցվողների 66 տոկոսը բարեկային ծառայությունը դրական է վերաբերվում հարցվողների 63 տոկոսը օպերատիվ կառավարման կենտրոնին 58 տոկոսը իսկ համայնքային ոստիկանությունը 51 տոկոսը հարցվողների գերակշիր մասը 58 տոկոսը համաձայն է որ ոստիկանությունն արագ արձագանքում է կանչերին 53 տոկոսը գտնում է որ ոստիկանությունը քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերում է արդար եւ հարգալիս վերաբերմունք 50 տոկոսը համաձայն է որ ոստիկանությունը գործում է պրոֆեսիոնալ կերպով եւ բարեվարկության կանոններին համապատասխան հարցվողների 44 տոկոսն է կարծում որ ոստիկանությունը քաղաքացիների դեմ ֆիզիկական ուժը կիրառում է համաչափ եւ իրավաչափ հարցվողների 24 տոկոսը համաձայն չէ այս մտքի հետ 22 տոկոսն էլ ոչ համաձայն է ոչ էլ համաձայն չէ հարցին դժվարացել է պատասխանել հարցվողների 9 տոկոսը հարցվողների գերակշիր մասը 64 տոկոսը այս կամ այն չափով բավարարված է ոստիկանության կողմից ճանապարհային անվտանգության ապահովման 57 տոկոսը քաղաքացիների անվտանգության ապահովման 55 տոկոսը հանրային հավակների ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման արդյունավետությամբ հարցվողների 40 տոկոսն է բավարարված ոստիկանության անչափածների հետ տարվող աշխատանքի իսկ 38 տոկոսը ընտանեկան բռնության դեպքերին արձագանքելու արդյունավետությամբ ընդվորում հարցվողներն ամենաշատ դժվարացել են գնահատել ընտանեկան բռնության դեպքերին ոստիկանության արձագանքի արդյունավետությունը հարցվողների 27 տոկոսը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին հարցվողների 32 տոկոսն է այս կամ այն չափով բավարարված թմրամիջոցների հետ կապված ծանօրինական գործողություններին ոստիկանության արձագանքի արդյունավետությամբ մինչ դեռ 33 տոկոսը բավարարված չէ իսկ 18 տոկոսը նշում է որ ոչ բավարարված է ոչ էլ բավարարված չէ հարցվողների 66 տոկոսը չափազանց կամ ավելի շուտ գոհեն բարեկային ծառայության աշխատանքից դժգոհ լինելու մասին նշել է հարցվողների 11 տոկոսը 20 տոկոսն էլ իր գոհունակության մակարդակը գնահատել է միջին նշելով որ ոչ գոհ է ոչ էլ դժգոհ ընդհանուր առմամբ հարցվողների շրջանում գերակշռում են ոստիկանության բարեփոխումներից դրական սпасելիկները հարցվողների հիմնական մասը 68 տոկոսը նշում է որ դրական փոփոխությունների ակնկալիք ունի գնահատելով ոստիկանության աշխատանքում կատարված փոփոխությունները հարցվողների կեսից ավելին 53 տոկոսը նշել է որ նկատել է ոստիկանության աշխատանքի բարելավում եւ նույն ժամանակ 27 տոկոսը որևէ փոփոխություն չի արձանագրել ոստիկանության աշխատանքում իսկ 9 տոկոսը արձանագրել է բացասական փոփոխություն բարեկային ծառայության ներդրման 
արդյունքում արձանագրված փոփոխությունները գնահատելից հարցվողների մեծ մասը 69 տոկոսը նշել են որ դրանք դրական փոփոխություններ են բացասական փոփոխություններ նկատած հարցվողները կազմում են փոքրամասնություն 9 տոկոս հարցվողների գերակշիռ մասը 70 եւ ավելի տոկոսը կարծում է որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասարապես ունակ են աշխատել ոստիկանական համակարգի այնպիսի ոլորտներում ինչպես են օպերատիվ կառավարման կենտրոնը 88 տոկոս վերլուծություն եւ վիճակագրություն 86 տոկոս ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի բաժիններ 85 տոկոս կառավարում 83 տոկոս համայնքային եւ պարեկային ոստիկանությունները 78-ական տոկոս քրեական ոստիկանությունը 72 տոկոս հարցվողների ճնշող մեծամասնությունը 82 տոկոսը համաձայն է որ կին ոստիկանը կարող է կապ հաստատել եւ ավելի արագ վստահություն ներշնչել ընտանեկան կամ որևէ այլ տեսակի բռնությունից տուժած կնոջակ հարցվողների 52 տոկոսն է համաձայն որ ոստիկանական աշխատանքը կնոջ համար հարմար աշխատանք է 20 տոկոսն անհամաձայնություն է հայտնել այս մտքին իսկ չեցող կարծիք ունի 26 տոկոսը հարցվողների 48 տոկոսը համաձայն է այն մտքի հետ որ ոստիկանական ծառայությունում անհրաժեշտ է ավելի մեծ թվով կին ոստիկաններ ունենալ այս դատողության հետ համաձայն չէ հարցվողների 24 տոկոսը չեցող վերաբերմունք ունի 25 տոկոսը հարցվողներն ամենաքիչը համաձայն են այն մտքի հետ որ կին ոստիկանները կարող են արդյունավետ կերպով զսպել բռնի ուժով ուղեկցվող բախումները այս դատողության հետ այս կամ այն չափով համաձայն է հարցվողների 43 տոկոսը չեցող կարծիք ունի 21 տոկոսը իսկ անհամաձայնություն հայտնում է հարցվողների 32 տոկոսը արդյունքների ամփոփման ավարտից հետո մասնակիցների միջև ծավալվել է արարկայական քննարկում Թողարկումը շարունակեն քրեական քրոնիկոնով առավոտյան ժամը 5-ին ստանալով ահազանգը տավուշի ոստիկանները ժամերի ընթացքում բացահայտեցին գողության փորձը։ Իրավապահները նաև պարզեցին թե խանութի պատուհանի ճաղավանդակը հանել փորձող տղամարդը գործն ու գործիքները թողած ինչու է դիմել փախուստի։ Պետերվարի 18-ի առավոտյան ժամը 5-ին ոստիկանության տավուշի բաժնում հաղորդում տվեց բերդ քաղաքի մի բնակիչ։ Նա այդնեց որ գիշերվա ժամը 2-ից 3-ի կողմերը ձայներ են լսել մաշտոցի փողոցում գտնվող հանութի կողմից, մոտեցել եւ ճաղավանդակի արանքում նկատել են լինք։ Ընդվորում ոչ մի բանի ձեռք չէին տվել։ Իրենց ուժերով պահել էին դեպքի վայրը, ինչ իրավապահները կհասնեին։ Դեպքի վայր մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը ական հայտեր, որ փորձել էին հանել ճաղավանդակն ու գողություն անել խանութից։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ իրականացվեցին անհետաձգել գործողություններ քրեական հետախույզներն էլ զուգահեռ իրացնելով օպերատիվ հետախուզական տվյալները նույն օրը ցերեկը ժամը 11-ից 30-ին իր տան մոտ հայտնաբերեցին բերդ քաղաքի աբովյան փողոցի բնակիչ 32 ամյա երի տասարդին հրա վիրեցի բաժին որտեղ նա խոստովանեց որ գողության փորձ կատարող է ինքն է այս նախնական տեղեկության հանցագործություն նավարտին հասնելուն նրան խանգարել էր պատահական մի մեքենա մտության մեջ նկատելով մոտեցող լուսարձակները 32 ամյա երի տասարդը ընդհանրել էր թե կարող են ոստիկաններ լինել ամեն ինչ թողել էր տեղում եւ շտապ հեռացել տղամարդը ներկայացվել է բերդի քնչական բաժին դեպքի անգամանքները նախակնությամբ պարզվում են Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվող համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսկերքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի ծառայողները բացահայտել են բնակարանային գողության դեպքի երկու դրվագով, ընդվորում դրանցից մեկը մնացել էր փորձ։ Անցած օրերին Մուշի ոստիկանները բացահայտել են նաև մեքենայի գողություն։ Իրավապահների արագ եւ գրագետ գործողությունների արդյունքում հաջողվեց կանխել ձեռքից ձեռք անցած Մերսեդեսի մասնատումը։ Մուշի ոստիկանների բացահայտումները ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Հունվարի 28-ին գիշերվա ժամը 2-ից 30-ի սահմաններում ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնում ստացվեց հաղորդում բնակարանային գողության վերաբերյալ։ Հայտնում էին, որ երեկոյան բացել են Շիրակացու փողոցի տանխոանոցի պատուհանը մտել եւ նջարանի պահարանի ստարել 700000 դրամ։ Դեպքի վայր մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ իրականացվեցին, անհետաձգելի գործողություններ, իսկ քրեական հետախույզներն էլ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Հավաստի տեղեկությունները ստացվեցին արդեն կեսօրին, նույն Շիրակացու փողոցում գտնվող իր տանը հայտնաբերվեց 28-ամյա երի տասարդը գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց ոստիկանության մուշի բաժին։ Նա խոստովանեց, որ երեկոյան ժամը 10:30-ի սահմաններում հենց ինքն է մտել ու գողացել փողը։ Երի տասարդը նաեւ խոստովանեց, որ նման մի բան էլ կատարել է Հունվարի 3-ին։ Գիշերը օգտվելով տանտիրոջ բացակայությունից կտրել էր Գերցենի փողոցում գտնվող տան պատուհանի ճաղավանդակը, պատուհանով մտել տուն խառնել իրերը, սակայն ոչ ինչ չեշ տարել։ 28-ամյա երի տասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախակնությամբ հանգամանքները պարզվում են։
Պետերվարի 7-ին ժամ 20:45-ին ոստիկանության մուշի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ Պետերվարի 6-ի ժամը 10-ից Պետերվարի 7-ի ժամը 18-ից նկատ ժամանակահատվածում կողացել են Գյումրի շիրակացու փողոցի իրեն շենքի մոտ կայանված Մերսեդեսը։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր Քրիական վարույթ Մուշի բաժնի Քրիական ետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ ետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ գողությունը կատարել է Թալինի երկրի ժամանակահատվածում Ռոմեո Մարտինի ժամը 10-ից Պետերվարի 7-ի ժամը 10-ից Պետերվարի 7-ի ժամը 18-ից Պետերվարի 7-ի ժամը 19-ից 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 Պետերվարի 7-ի ժամը 19-ից
Սանուցում, ենթադրել հանցանքի մեջ կասկացվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, կանի դեր նրա մեղավորությունը ապացուցվաշ է Հայաստանի Հառապետության կրիական դատավարության որենց գրքով սահմանված կարգով Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով կաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում և ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերում լերացնելով ձեր հերախոսահամարը ձեզ հետ բավականին առակ հայկական կամ արտասահմանյան հերախոսահամարով կապկը հաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կարաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորդում։ 